কোন জায়গা থেকে ওয়াহাবি পয়দা হইল কোন জায়গা থেকে ওয়াহাবি শুরু হইল ও বন্ধু যুবক বায়না গভীর মনোযোগ মক্কার জমিনের মধ্যে মদিনার মধ্যে আমার নবী যখন ইসলামের দাওয়াত পুরা সম্পন্ন হয়ে গেল আমার নবীর হাতে যখন ক্ষমতা আসিয়ে গেল মক্কা বিজয় হল সবকিছু বিজয় হয়ে গেল ও বন্ধু যুবক বায়না রে ওই শহর মধ্যে একজন মহিলা ছিল সে আমার নবীর উপর ইমার এনেছে আমার নবীর কলমা করেছে ওই মহিলা ছিল বিশাল বড় লম্বা বিশাল বড় একজন দেওয়ানামের মতো একজন মহিলা ওই মহিলার গড়ার আওয়াজ এমন বেশি ছিল ও বন্ধু যুবক ভাইয়ের আরে সে একদিন একটা বিচারের জন্য আমার নবীর দরবারে আসলেন আমার নবীর দরবারে আসিয়া নবী গো ও নবী এই বিচারটা আমি দিলাম কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তাকে একটা সমাধান দিয়ে দিলেন ও বন্ধু যুবক ভাইয়েরা ওই মহিলা আমার নবীর বিচারটা মানলেন না জোর বিচারটা না মানার কেন সে জোরো জোরো আওয়াজ দিয়ে কথা বলতেছে আমার নবীর সামনে জোরো জোরো চিল্লে চিল্লে আমার নবীর সামনে কথা বলে না না বিচার হয় না বিচার মানে না উম্মুক তুমুক এইভাবে কথা আওয়াজ বাগান হঠাৎ করে কিন্তু আমার কথার নবীর উপরে কথা না করিও না গলার আওয়াজ বাড়িও না আর যদি আমার নবীর উপরে কথা যদি তোমার গলার আওয়াজ যদি বাড়িয়ে যায় বন্ধা আমি আল্লাহ আমার নবীর উপর কথা বলা যাবে না কথা কন ঠিক কিনা আমার নবী যায় কইছে তাই সই ও মডার দেখ এ বহিলা ও বহিলা গে সাবধান পল্লা নামায় দিব এমন সময় একটা কাজ কর মহিলা যেহেতু আমি নবীর উপরে কথা বলেছে ওই মহিলা শাস্তি হইলে তার নাকটা দিয়ে দাও কি দাও কি দাও সবাই চিনিয়া গেল হাই রে দে যে নবীকে আল্লাহ বানাইলে কিছুই বানাইতো না আসমান বানাইতো না জমিন বানাইতো না লহ বানাইতো না কুরসি বানাইতো না আর বানাইতো না জমিন বানাইতো না একমাত্র আপনি নবী বানানোর কারণে আমি আল্লাহ এত কিছু বানাইছি আল্লাহ কৌরানে পাঠালে নবীকে চেনাতেন আল্লাহ দুনিয়া বানালেন নবীর শান বোঝাতেন আল্লাহ কোরআনে পাঠালেন নবীকে চেনাতেন আল্লাহ দুনিয়া বানালেন নবীর শান বোঝাতেন ও বন্ধু যুবক মায়ের আরে গভীর মনোজ আমাদের 
আমার বন্ধু বাবা যে রাজবক ভাইয়েরা মনে আছে নি কোন জায়গায় অসুবিধা নেই তোমার মার হবে কি সালাইতাম দে সুলতু নে সালাতে অল্পট শেষ করে দে নাকি যারকন সালাতুনি আর সুলাল্লাহ আমি তো এখন মদিনায় বাস করতে পারবো না কারণ হলো আমার তো নাক নাই আর কেন আমার নাকটা কাটা গেল সেটাও মদিনা বাসী জানে বর্তমান যে নজ অর্থাৎ যারা যারা এই জায়গার মধ্যে আমার বন্ধু যুবক ভাইয়ারা মাসাল্লাহ সব খুব সুন্দর পরিবেশ আপনারা মারাম দিলে আমরা এই মধ্যে আমাদের ফ্যান্ডেল করে গিয়েছে পাতাকা ঠিক কি না এবং আমাদের আপনারা খুব মনোযোগ দিয়ে ওয়াশ করতে থাকো আলহামদুলিল্লাহ আমার বন্ধু যুবক ভাইয়ারা ওই মহিলা এবার স্মরণের জন্য বর্তমান যে রিয়াদ যারা বিদেশে সৌদি আরব গিয়েছেন যে রিয়াদ নামক রাজধানী বর্তমান সৌদি আরবের ঠিক নেই ওই রিয়াদের আগে নাম ছিল নজ নজ প্রদেশ ওই প্রদেশের মধ্যে সে চলে গেল রিয়াদে চলে গেল নজ দেশে চলে গেল ওই মহিলা মদিনা শরীর থেকে অনেক দূরে যারা সৌদি আরব গিয়েছেন তারা বলতে পারবেন অনেক দূরে নজ প্রদেশ মদিনা শরীর থেকে বন্ধু বাবা জিনা যুবক ভাইয়েরা ওই দেশের মধ্যে যে মহিলা বসবাস করতে লাগলেন ওই জায়গার মধ্যে কেউ দেখে না কেউ চিন না ওই জায়গা বসবাস করলেন ওই মহিলা গর্বের মধ্যে একটা সন্তান ছিল যে কারণ তার গল্লাপ যে নবীর স্বামী বিয়া দেবী করার কারণে তার সাজা হওয়া উচিত ছিল বর্তন পালানো ওই সময় আমার নবী চিন্তা করিয়া কয় তার বাড়ি একটা সন্তান রয়েছে না না তাকে মারিও না তাকে সামান্য একটা শাস্তি না কাটি দাও তাকে মারা হয় না তার গর্বে একটা সন্তান ওই সন্তান নজ দেশে যাইয়া জন্ম দিয়েছে মহিলা ও বন্ধু যুবক ভাইয়েরা যদি প্রমাণ চাও আমি যদি পাইছো কোনো অসুবিধা নাই ঘটনাটা শোনো বন্ধু বাবা জিনা যুবক ভাইয়েরা ওই নজ দেশের মধ্যে যখন মহিলা গর্ববাদ হইলেন তার একটা সুন্দর একটা বাচ্চা হইল খুব সুন্দর ফুটফুট বাচ্চা তার নাম রাখা হয়েছে আব্দুল জন্মগ্রহণ করেছে ওই দেশের নাম বলে নজ আব্দুল ওহাব নজ প্রদেশের মধ্যে জন্মগ্রহণ করার কারণে তার নাম এখন রাখা হয়েছে আব্দুল ওহাব নজ দি কি নাম আব্দুল যারা ওই তার অনুসারে তাদেরকে ভাই আমি বলি আমি কোন আনব দেশের কারো উস্কানিমন কথা বলতেছি না যেটা আমি জানি যে ঘটনাটা হয়েছে যে কোন জায়গা থেকে আব্দুল ওহাব নজ জন্ম শুনতে রাজি আছে নি বন্ধু আমার যুবক ভাইয়েরা ওই আব্দুল ওহাব নজ যখন তার বয়স হইল বড় হইল বড় হওয়ার পরে সে বলে মা তোমার কেন নাক নাই কোন কেন তোমার নাক কাটা গিয়েছে কি কারণে কারণ নাকি বন্ধু যুবক ভাইয়েরা আমি সোবানে ভয় পাই না কারণ হলো আমার আব্বা জীবনও ভয় পাই নাই আমার আব্বারে অনেকে ছিলেন মাওর আব্দুল সুবাহার কাজটা শুননি কথা কথা ঠিক কিনা যে সোবান মাওলানা ছিল সে বাবা কইরাই ছিলেন আমার বাবা হলে সোবান মাওলানা কিতাব বোঝার দরকার নাই কোরআন বোঝার দরকার নাই আমার বাপে শুননি আমি শুননি আমার বাপে গরম আমি গরম কথা কথা ঠিক কিনা 
আর সেই হিসাব করতো সে নিজে নিজে এখন একজন মাদ্রাসায় পড়ে আলেম হইছে আলেম হওয়ার পরে নবীর সুন্নত মাথায় দিছে मानुष जरा सठी ईमानदार सुन्नी जनता आरोप जिरदी बंधुक मन रखे बंधुरा कत गुलाजरतना करते आगमन कारण मानुष 
একদিন আমি রাসুল সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লামের সাথে একদিন আমি একজন সাহাবের বাড়িতে যাচ্ছিলাম ওই সাহাবের নাম হলো আবু আমের আনসারি জুলকন্না সুবাহার আল্লাহ ওই সাহাবের নাম আবু আমের আনসারি आयोजन करलोन करल सम्मिलित भाव बलिया तीनारे बुझाइल आज के दिन आलोचना करते लगल खुशी हादिसारेख दरजा खुलिया दीब एवं तर जीवन गुना खाता माफ हा दीब प्रधान बक्ता चलते से आज आईज मिला दोनों महफिल चलते से आनंद उल्लास सारा जगत बोरे से आनंद उल्लास 
খারাপ লাগে পশু পাখি বিকলতা মানবার দান হবে নারায়ে বলে করতে সেই সবে নারায়ে সালাত বলে করতে সেই সব সেই সবে আমার পরবর্তী হুজুর চলে এসেছে আসলে আমি আর সামনে যাচ্ছি না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমী আমাকে এবং আপনাদেরকে আজকে মেলা দণ্ডবীর উপলক্ষে আমাদের সকলের আবু আমার আনসারি মতো আমাদের সকলের গুণা খাতা মাফ করে ধরে করা আমি আলহামদুলিল্লাহ